Audio Jungle. আমি অলক চক্রবর্তী সাথী পাঠশালায় সকলকে স্বাগত আমি আজকে এইচএসসি ব্যবসা শিক্ষা শাখার ফিনান্স ও ব্যাংকিং প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অর্থের সময় মূল্য নিয়ে আলোচনা করব অর্থের সময় মূল্য অর্থের সময় মূল্য কি সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তা কি বলে অর্থ সময় মূল্য অর্থের সময় মূল্যের প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান উপাদান হচ্ছে সুদ এই সুদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ সরল সুদ যে সুদ শুধুমাত্র আসলের উপর প্রদান করা হয় তাকে সরল সুদ বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ যে সুদ সুধাসলের উপর প্রদান করা হয় তাকে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলে এই অর্থের সময় মূল্য অঙ্ক করতে গেলে আমরা যে সমস্যায় পড়ি সে সমস্যাটা হচ্ছে একটা উদ্দীপককে কিভাবে আমরা চিনব সে নগদ প্রবাহ কয় ধরনের হয় তিন ধরনের নগদ প্রবাহ হয় এক এককালীন নগদ প্রবাহ অসমান নগদ প্রবাহ সমান নগদ প্রবাহ বা যাকে আমরা বৃত্তি বলেও জানতে পারি ফিনান্স করতে গেলে আমরা যে সমস্যায় সবচেয়ে ভুগি সেটা হচ্ছে আমাদের সূত্র নিয়ে তাই ফিনান্স করার আগে আমরা যদি সূত্রগুলি একটু ভালোভাবে ধারণা লাভ করতে পারি তাহলে খুব সহজেই অঙ্কগুলি আমরা সমাধান করতে পারি এই বিষয় চিন্তা করে আমি তোমাদের জন্য প্রথমেই যে কাজটা করব তা হচ্ছে সূত্র নিয়ে আলোচনা করব সূত্রগুলি বোঝার পর সূত্রগুলি আয়ত্ত করে তারপর উদ্দীপক অনুসারে সূত্রগুলো খাটিয়ে আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারব আমরা জেনে নেই সূত্রগুলি নিয়ে অর্থের সময় মূল্যের মধ্যে একটা উদ্দীপককে তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি দেখতে পারি এখানে এককালীন নগদ প্রবাহ আছে নাকি অসমান নগদ প্রবাহ আছে নাকি বৃত্তি আছে অর্থাৎ সমান নগদ প্রবাহ আছে কি না সমান নগদ প্রবাহ কিন্তু আমরা বৃত্তি বলেও জানতে পারি প্রথমে আমরা সূত্রগুলি আলোচনা করি এককালীন নগদ প্রবাহ এককালীন নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে আমরা এখানে চারটা সূত্র মনে রাখতে পারি চারটা সূত্র মনে রাখলে আমাদের চলবে এক ফিউচার ভ্যালু বা ভবিষ্যৎ মূল্য সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য ইন্টু ওয়ান প্লাস আই এন আই মিন্স সুদের হার এন মিন্স সময় অর্থাৎ সরল সুদের ক্ষেত্রে এনটা সমন্তরাল হিসেবে থাকবে সেম টু আমরা বর্তমান মূল্য জানতে পারি প্রেজেন্ট বেলো সমান ফিউচার বেলো ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই এন এটিও কিন্তু সরল সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি ভবিষ্যৎ মূল্য সূত্র একটি বর্তমান মূল্য সূত্র এই দুটা সূত্র জানলেই আমরা কিন্তু ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু সুদের হার সময় চারোটাই আমরা বের করতে পারবো তারপর আমরা দেখতেছি তিন নম্বর সূত্রে ফিউচার ভ্যালু সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন এই ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা এনটা পাওয়ার হিসাবে কাজ করব তারপর হচ্ছে বর্তমান মূল্য যদি আমরা বের করতে পারি ইকুয়েশনের মাধ্যমে করতে পারি অথবা প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এটা চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এককালীন এক্ষেত্রে এই চারটা সূত্র জানলেই কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এর বাইরে আর কোনো জানার দরকার নেই আরেকটা কথা বলতে হবে এখানে এই যে সুদের হার সুদের হারটা সাধারণত বাৎসরিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যদি আমরা দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক দুই মাস পর পর চার মাস পর পর ষানমাসিক করি তাহলে প্রত্যেকটি সুদের হারকে এম দ্বারা ভাগ করব এবং সময়কে এম দ্বারা গুণ করব এম এম মিন্স দ্য নাম্বার অফ পেমেন্টস ইন এ ইয়ার অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে যতবার সুদ প্রদান করা হয় এই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি সুদের হারকে এম দ্বারা ভাগ করব এবং সময়কে এম দ্বারা গুণ করব 
আমরা আবার চলে আসি অসমান নগদ প্রবাহ অসমান নগদ প্রবাহ মানে কি অসমান নগদ প্রবাহ হচ্ছে আমি সে আমি ব্যাংকে গেলাম টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংকে এমন একটি চুক্তিবদ্ধ হলো আমি মাসে মাসে টাকা রাখব তো মাসে মাসে টাকা রাখতে গেলে হয়তো আমি প্রতি মাসে শুরুতে রাখতে পারি প্রতি মাসের শেষেও রাখতে পারি বছরের শুরুতে রাখতে পারি বছরের শেষেও রাখতে পারি এখন আমি যে ব্যাংকের মধ্যে টাকা জমা দিব সেটা প্রতি মাসে একই হারে দিব নাকি অসমান হারে দিব আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে আমি কত টাকা করে জমা দিব যদি আমি প্রতি মাসে বা নির্দিষ্ট সময় পর পর সমান হারে টাকা জমা না দেই সেটাই হচ্ছে অসমান নগদ প্রবাহ এই ক্ষেত্রেও স্যার আমাদের চারটি সূত্র মনে রাখলেই যথেষ্ট আমরা দেখতে পারতেছি পাঁচ নম্বর ফিউচার ভ্যালু সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন প্লাস প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু যদি শুরুতে জমা রাখা হয় আমরা যদি জমাটা তিনবার দিই তিন বছর দিই বা তিন মাস দিই বা তিনবারে দিই তাহলে তিনটা প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র লেখলেই হলো যদি আমরা পাঁচবার দিই তাহলে পাঁচটা প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র লিখতে হবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যদি শুরুতে জমা দিই তাহলে নির্দিষ্ট সময় শেষে যে টাকাটা আমরা পাব সেটা প্রথম প্রেজেন্ট ভ্যালুটার পাওয়ারটা হবে টোটাল এন পরেরটা একটা সময় কমবে এই জন্য ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরপর একটা আরেকটা সময় কমবে মাইনাস টু যদি স্যার আমরা নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিটা নির্দিষ্ট সময় শেষে আমরা জমা দিই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ফিউচার ভ্যালু সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এর কারণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ সে আমরা এক বছর পর জমা দিচ্ছি প্রতি বছরের শেষে জমা দিচ্ছি প্রতি বছর শেষে জমা দিলে এক বছর টোটাল সময় থেকে কমে গেল তাই টোটাল সময় থেকে এক বছর কমালাম পরের সূত্রের প্রেজেন্ট ভ্যালুর মতোই আমরা আবার দুটা সময় চলে গেল দুই কমালাম তারপর তিন কমালাম চার কমালাম এবার আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমাদের কমতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সময় দেওয়া থাকবে এটাও কিন্তু আমাদের অসমান নগদ প্রবাহের যদি শেষে জমা রাখা হয় এই দুটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটা শুরুতে জমা আর একটা হচ্ছে শেষে জমা শুরুতে জমা দিলে টোটাল সময়টা পাওয়া যাচ্ছে আর শেষে জমা দিলে একটা সময় পর থেকে শুরু হচ্ছে এই জন্য মাইনাস ওয়ানটা ফার্স্ট থেকে শুরু হচ্ছে আমরা যদি বর্তমান মূল্যটা বের করতে চাই তাহলে বর্তমান মূল্য মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার জিরো এখানে জিরো দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যদি শুরুতে জমা দিই মানে শুরুতে আমি টাকাটা পাই তাহলে সময় কিন্তু অতিক্রান্ত হলো না আজকে সময়টা জিরো আজকে সময়টা জিরো প্লাস ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই অর্থাৎ এক বছর পরে যদি এখানে টাকাটা আসে কত হবে দুই বছর দুই বছর পর যদি আসে আজকে আসতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ বর্তমান এখানে শুরুতে পাচ্ছি শুরুতে পাচ্ছি তাই জিরো এটা এক বছর পরে পাচ্ছি ফিরে আসতে এক বছর লাগবে দুই বছর পরে পাচ্ছি ফিরে আসতে দুই বছর পা লাগবে এই জন্য পাওয়ার টু সেম টু আমরা যদি আবার তৃতীয় বছরে যাই ফিরে আসতে তৃতীয় বছর লাগবে এভাবে চলতে থাকবে তারপর আসে যদি আমরা শেষে পাই তাহলে কীভাবে বর্তমান মূল্যটা বের করতে পারি শেষে পেলে দেখতে হবে ফিউচার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার ওয়ান কারণ এক বছর পরে পাচ্ছি এক বছর আগে আসতে আমার সময়টা লাগবে ওয়ান এখানে এক বছর দুই বছর পরে পাচ্ছি তাহলে বর্তমান মূল্যে আসতে দুই বছর লাগবে তৃতীয় আমরা তিন বছর পরে পাচ্ছি আজকে আসতে আমার তিন বছর সময় লাগবে অর্থাৎ এটা বার্তাকরণ হচ্ছে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস আমরা জানতে পারি বর্তমান মূল্য দেখতেছি ভবিষ্যৎ মূল্য দেখতেছি আসলে বর্তমান মূল্য কি ভবিষ্যতে নগদ প্রবাহকে বার্তাকরণ করলে যে মূল্য পাওয়া যায় তাই হচ্ছে বর্তমান মূল্য অর্থাৎ ভবিষ্যতে টাকাকে বার্তাকরণের মাধ্যমে বর্তমান মূল্য পাওয়া যায় সেম টু বর্তমান মূল্যকে চক্রবৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মূল্য পাওয়া যায় এখন আমরা আসি বৃত্তি নিয়ে আসলে বৃত্তি জিনিসটা কি বৃত্তি বলতে পারি কিস্তি বলতে পারি এনুইটি বলতে পারি ইনস্টলমেন্ট বলতে পারি বৃত্তি নির্দিষ্ট সময় পরপর সমপরিমাণ নগদ প্রবাহকেই কি বৃত্তি বলে 
কি বললাম নির্দিষ্ট সময় পর পর সমপরিমাণ নগদ প্রবাহকে বৃত্তি বলি বৃত্তি আমরা চার ধরনের দেখতে পাই এক সাধারণ বৃত্তি দুই অগ্রিম বৃত্তি তিন চিরস্থায়ী বৃত্তি চার বিলম্বিত বৃত্তি এখন আমরা আসি সাধারণ বৃত্তি নিয়ে সাধারণ বৃত্তি কি যদি প্রতিটা বৃত্তি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে শুরু হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি নির্দিষ্ট সময় বলতে আমি প্রতি মাসে শেষে বোঝাতে পারি প্রতি দু মাস পর পর বোঝাতে পারি প্রতি ছয় মাস পর পর বোঝাতে পারি প্রতি বছর বোঝাতে পারি অর্থাৎ প্রতি সময়ের শেষে যদি হয় তাহলে সেটা হবে সাধারণ বৃত্তি এক্ষেত্রে সূত্রটা আমরা লিখতে পারি ফিউচার ভ্যালু অফ এনইটি ফিউচার ভ্যালু অফ এনইটি সমান এনইটি বাই সুদের হার রেট অফ ইন্টারেস্ট এনইটি বাই রেট অফ ইন্টারেস্ট এ মিন্স এনইটি অর্থাৎ বৃত্তিটা যে টাকাটা আমরা নির্দিষ্ট সময় পরপর দিচ্ছি সে প্রতি মাসে আমরা একশো টাকা জমা দিচ্ছি এই একশো টাকাই হচ্ছে এ বছরে বছর আমরা একশো টাকা জমা দিচ্ছি এই একশো টাকাই হচ্ছে এ দেন এ বাই আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সেটা হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু অফ এনুইটি বের করার জন্য তারপর হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি মানে হচ্ছে এ বাই আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখতে পারি এটা হচ্ছে বার্ষিক সুদের ক্ষেত্রে যদি আমরা মাসিক সুদ বা ষান্মাসিক সুদ হয় তাহলে প্রত্যেকটি সুদের হারকে এম দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং সময়কে এম দ্বারা গুণ করতে হবে এম মিন্স দ্য নাম্বার অফ পেমেন্টস ইন এ ইয়ার সে আমি ডেইলি প্রদান করি সুদ তাহলে এম এর মান হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি ইচ্ছা করলে আমরা তিনশো ষাট এখানে লিখতে পারি দৈনিকের ক্ষেত্রে যদি সাপ্তাহিক হয় তাহলে এম এর মান বায়ান্ন যদি পাক্ষিক হয় তাহলে এম এর মান ছাব্বিশ যদি মাসিক হয় এম এর মান বারো যদি দ্বিমাসিক হয় এম এর মান ছয় যদি ত্রৈমাসিক হয় এম এর মান চার যদি চার মাস অন্তর অন্তর হয় তাহলে এম এর মান তিন যদি অর্ধবার্ষিক হয় তাহলে এম এর মান দুই আর যদি বার্ষিক হয় তাহলে এম এর মান এ তো বার্ষিক ক্ষেত্রে আমরা এম সাধারণত ব্যবহার করি না যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো ভুল হবে না জাস্ট একটু লেখাটা বড় হবে আর কিছুই না দেন অগ্রিম বৃত্তি যে বৃত্তি প্রতি সময়ের শুরুতে শুরু হয় সেটাই হচ্ছে অগ্রিম বৃত্তি সে আমরা প্রতি মাসের শুরুতে প্রতি ছয় মাসের শুরুতে প্রতি বছরের শুরুতে তখনই হবে কি অগ্রিম বৃত্তি এই ক্ষেত্র আমরা একটা সহজে মনে রাখার জন্য সূত্রটাকে সাধারণ বৃত্তির মতো লাগাতে পারি জাস্ট শেষে ওয়ান প্লাস আই গুণ করে দিলেই হয় ফিউচার ভ্যালু অফ এনইটির ক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস আই গুণ করলে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনইটির ক্ষেত্রে ওয়ান প্লাস আই গুণ করলেও হবে অর্থাৎ সাধারণ বৃত্তির সাথে অগ্রিম বৃত্তি আমরা মিল করে শিখতে পারি এখন আমরা আসি চিরস্থায়ী বৃত্তি কি চিরস্থায়ী বৃত্তি যে বৃত্তি কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকে না সেটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী বৃত্তি এই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা চিরস্থায়ী বৃত্তির একটাই সূত্র আছে সেটা মনে রাখতে পারি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ পারপিচুইটি পারপিচুইটি মানে হচ্ছে আমরা সংক্ষেপে এখানে প্রকাশ করেছি পিটি ওয়াই প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ পারপিচুইটি পারপিচুইটি হচ্ছে চিরস্থায়ী এটা আমরা বের করতে পারি এনুইটি বাই রেট অফ ইন্টারেস্ট এই সূত্রের দ্বারা আমরা চিরস্থায়ী অঙ্ক করতে পারি তারপর আমরা আসি বিলম্বিত বৃত্তি যে বৃত্তি বিলম্বে শুরু হয় সেটা হচ্ছে বিলম্বিত বৃত্তি এটা কেমন ধরি আমি একটা ফ্রিজ কিনেছি সেই ফ্রিজটা বাকিতে ক্রয় করেছি আমি পাঁচ বছরের টাকাটা পরিশোধ করব একটা ফ্রিজের দাম আমি ধরলাম এক লাখ টাকা এখন যে দোকান থেকে আমি এক লাখ টাকাতে কিনব সে বলেছে আপনি প্রথম দু বছর তিরিশ হাজার টাকা একবারই দেন বা দশ বারই দেন আপনার ইচ্ছা মতো দেন কিন্তু পরবর্তী তিন বছর সমান হারে বিশ হাজার টাকা এসে তিরিশ হাজার টাকা করে দিতে হবে তাহলে বৃত্তিটা শুরু হচ্ছে কোন জায়গা থেকে দ্বিতীয় বছরের পর থেকে 
তাহলে যে ভিত্তি বিলম্বে শুরু হয় তাকে আমরা বিলম্বিত ভিত্তি বলি তাই বিলম্বিত ভিত্তি জিনিসটা কি আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম বিলম্বিত ভিত্তির আলাদা কোনো সূত্র নেই এটা এককালীন এককালীনের সূত্র এবং কিস্তির সূত্রের মাধ্যমে এটা আমরা সমাধান করতে পারি তোমাদের এই সিসি সিলেবাসে এটার কোনো প্রয়োজন মনে হয় না তাই করারও দরকার নেই আমরা যা আছে তাই করলে যথেষ্ট ঊনসত্তর বিধি মতে ঊনসত্তর বিধি জিনিসটা কখন আমরা কার্যকর করি যখন কিছু পরিমাণ টাকা অর্ধবার্ষিক সুদের ভিত্তিতে কত বছরে দ্বিগুণ হবে কত বছরে দ্বিগুণ হবে তখনই আমরা ঊনসত্তর বিধি কার্যকর করি অর্থাৎ অর্ধবার্ষিক সুদ সুদ প্রদান করতে হবে এবং এবং টাকাটা কত সময় দ্বিগুণ হবে তার জন্যই কিন্তু ঊনসত্তর বিধি তাহলে ঊনসত্তর বিধি মতে আমরা সময় এবং সুদের হার এই দুটি বের করতে পারি আর কিছুই না সে এই সূত্রটা হচ্ছে এন সমান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ প্লাস সিক্সটি নাইন বাই আই এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আই সুদের হার এটাকে দশমিকে প্রকাশ করা যাবে না যেমন আমরা ফাইভ পারসেন্টকে পয়েন্ট জিরো ফাইভ লিখতে পারি টেন পারসেন্টকে পয়েন্ট ওয়ান জিরো লিখতে পারি কিন্তু এখানে আইটা পূর্ণ সংখ্যায় দেখাতে হবে অর্থাৎ এখানে যদি ফাইভ পারসেন্ট থাকে তাহলে এখানে ফাইভই লিখতে হবে বাহাত্তর বিধি কিছু পরিমাণ টাকা বাৎসরিক সুদের হারে কত বছরই দ্বিগুণ হবে তা জানার জন্য আমরা বাহাত্তর বিধি অনুসরণ করি এ দুটা সূত্র শুধুমাত্র টাকা দ্বিগুণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় মনে রাখতে হবে ঊনসত্তরটা হচ্ছে অর্ধবার্ষিক সুদের হারে আর বাহাত্তর বিধি হচ্ছে বাৎসরিক সুদের হারে এ ক্ষেত্রে আমরা এন সমান বাহাত্তর বাই আই আইকে আমরা দশমিকে বা ফ্র্যাকশনে প্রকাশ না করে পূর্ণ সংখ্যায় রাখব যদি দশ পার্সেন্ট থাকে তাহলে এখানে আমরা দশই লিখব পয়েন্ট ওয়ান জিরো লিখব না লিখব কি যদি দশ পার্সেন্ট থাকে তাহলে দশই লিখব এখন আমরা আসি কার্যকরী সুদের হার কার্যকরী সুদের হার কি এক বছরে একাধিকবার সুদ প্রদানের ফলে যে সুদের হার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় কার্যকরী সুদের হার যেমন আমরা সেই আইটা আইটা হচ্ছে বাৎসরিক সুদের হার আর ই আইটা হচ্ছে এক বছরে একাধিকবার সুদের কারণে যে হারের পরিবর্তন হয় তাই হচ্ছে কার্যকরী সুদের হার এটা আমরা বের করতে পারি কিভাবে কার্যকরী সুদের হার ই আইআর দ্যাট ইজ ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট সমান ওয়ান প্লাস আই বাই এম টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান এম মিনস দ্য নাম্বার অফ পেমেন্টস ইন এ ইয়ার এক বছরে সুদ প্রদানের সংখ্যা এই সূত্রগুলি জানলেই স্যার আমরা সুন্দরভাবে অর্থের সময় মূল্যের অঙ্ক করতে পারি এখন আমরা একটা প্রতিটি উদাহরণের মাধ্যমে একটি একটি করে অঙ্ক বুঝিয়ে দিব যা তোমরা পরবর্তীতে বইয়ের মাধ্যমে বা বিগত সালের কোয়েশনগুলি ফলো করলেই এই চ্যাপ্টারটা সুন্দরভাবে জানতে পারবে